，日本考虑用战斗机进入别国境内空袭导弹基地，这种自作孽的思维方式啊，真的很昭和。各位网友，大家好，我是周小飞。日本防卫相岸信夫2月17日在日本议会下议院预算委员会进行听证会的时候呢，表示，为了保证日本不会遭到潜在导弹攻击，不排除允许日本战斗机在对方导弹基地发射导弹之前进入对方领土，并且对敌方的导弹基地率先发起攻击。这个说法就跟去年啊，他还有高市早苗那些人说的差不太多。那个时候呢，日本这些政客说是要搞远程导弹，直接打击对方领土内的导弹基地。现在说的是战斗机，呃，本质想法其实是一致的。这个听证会本身的议题呢，就是如何保证日本本土免遭导弹袭击。结果岸信夫呢又拿出这么一招，国内有的媒体看到这个新闻，马上评论说，岸信夫所说的导弹基地当然是指中国导弹基地。日本呢会跟偷袭珍珠港一样不宣而战，派遣战斗机进入中国领土，对中国导弹基地进行轰炸。说实话，岸信夫有没有这么疯，且不论，貌似也不该这么蠢吧？哪怕单纯从战术角度考虑，不宣而战，先发制人也是有要求的。就说珍珠港吧，美国当年不宣而战打这么一下，也是希望能够一举干掉美国太平洋舰队主力。迫使美国在太平洋割让利益，最后实际上是没做到啊。而山本五十六早就明白，这一下如果赌输了，那就是把美国打醒了，日本可没有好果子吃的。当前任何国家如果打算对中国先出手，也必须遵循一样的道理：第一波打击要是没本事把中国的火箭军和空军打趴下，只是偷袭一两个基地，结果会如何？大伙都明白的。日本全境每一寸土地可都在中国的火力覆盖范围之内，能够打击日本领土的导弹基地、导弹品种都够多了。他美国都做不到同时打我们这么多基地，日本哪来的本事？岸信夫真的会蠢到想昭和吗？所以呢，咱们有些媒体可能是太看得起日本胆量了，也忘了中国的本领了。忘了现在是什么时代，也不理解“中国”这两个字儿，现在对日本来讲是什么样的巨大压力。那么，日本说的主动打击针对谁呢？我觉得更有可能是针对朝鲜的。中日关系现在虽然不好，但是相比之下，朝鲜跟日本的关系那是长期剑拔弩张。而且呢，朝鲜用弹道导弹打击日本，一贯都是朝鲜用来团结韩国的很好说辞。毕竟，日本要是挨揍的时候，韩国不出手也会跟着爽。加上朝鲜的国土面积不大，防御纵深有限，空中力量呢又实在是过于落伍，很多弹道导弹还是做不到无依托发射的，做不到想在哪儿开火就在哪儿开火，依赖固定阵地。所以呢，日本针对这种情况，设想通过卫星等手段寻找朝鲜的弹道导弹发射阵地，并且盯死部分阵地所在位置，等朝鲜的导弹发射车一出现就打掉。这样，剩下的弹道导弹数量就会相对很少。那么，剩下的导弹还可以交给陆基、海基的标准三，还有萨德这些反导系统来拦截。日本就感觉到稍微安全一点了。所以呢，无论从技术角度看，还是从战术角度看，日本的那个先发制人呢，想对付中国纯粹是天方夜谭。但是，面对朝鲜就未必做不到。但是，朝鲜也很明白日本或者美国的打算是什么，所以这些年也在努力做两件事儿。一方面呢，是提高导弹发射车的生存能力，包括进行各种伪装，并且新的导弹开始具备了无依托发射能力，跑到哪儿都可以开火，不再依赖固定阵地了。另一方面，就是朝鲜也在搞高超音速导弹呢，利用弹头机动性，让日本、美国的标准三、萨德这些反导系统全部失效。最近，美国、日本还有几个学者经过分析认为，不管五角大楼承认不承认，朝鲜最近三次发射的是高超音速武器，他们几个人呢，根据弹道数据分析，结果认为朝鲜玩的还就是真的。那么这样的话，等朝鲜的弹道导弹生存能力、打击能力再进一步提升，恐怕日本面对朝鲜也一样不敢惹，否则真把朝鲜惹急了，日本一样还是昭和。那么要保证日本本土免受导弹直接攻击。日本还是自己要学得乖一点我保证，对日本来讲，这是唯一正确的一招。好，一贯欺软怕硬的日本，派飞机出境攻击，针对的目标真的是中国吗？
。今天我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。